Dear students, if you are going to talk about this topic, it is the Kakathil. This Kakathil is the first time we have seen the Mandri Chakravartal in the past. We have seen the Mandri Chakravartal in the past. We have seen the Mandri Chakravartal in the past. The Mandri Chakravartal is the first time we have seen the Mandri Chakravartal in the past. The Mandri Chakravartal is Itana, itano, paduan dalam debby ayat itu sahaja nanti, pada kundu wan dalam yang ini itu sahaja orang itu peribalan cecah. Rendu wa betar aja nih cakrawarti, paduan dalam debby ayat itu nanti, pada kundu wan dalam yang ini orang itu peribalan cecah. Itar di peribalan nih kip, pratek apa mana tuan tuh istana minti. Asal kahkati ya cakrawarti lolo, itan kundu tuan tuh pratek mana tuan tuh istana minta ya ante. Manung kata patul lo, pratekengga kagatiya samrajjeng kurinci, cepun cepcin cepun apro, oka mukjum mena visyani adyanan jeisnam. Enta ya ante, kagatiya cakrawartulu, thaliani cahalekulaki, samantulgaun nara na visyam kurtin cham. Ante ekadu, madati betaraju, madati prola raju. Ante itane kante mundu wajcina cakrawartulai na tontevi, madati betaraju kani, madati prola raju kani. Kalyani cale kelu kis samantulu gawundi, kalyani cale kelu, ye prantham mide kaitte yudhani ke velu tunnaru, a prantani ki vilu koda walamati yudhani ke velle varu. Aite a yudhunlo kalyani cale kelu vijam saadin cina tlaite, a krutakna taka, ante yudhani kelu kalyani cale kelu ki vijani ke vilu karukula ye walu kabati. आ समय उन लो कल्याणी चाले कलनी ये लोग का विषय उन लोग रिक्वेस्ट चेस कुने वालों ये इन रिक्वेस्ट चेस कुने वाले अंटे हनुमो कोण ना चुट्टू पक कला प्रांत आला तो पाटू तेलंगाना प्रांत तमलो तम साम्राज्य ने कुंचन कुंचन विस्तरिं पचेस को टान की काकती या तुली चक्र वर्तलो प्रयत्न चेस आरा � बेहतर आज परिपालन आ कालमलो कल्याणी चालू के चक्रवर्ती ने ट्वेंटी आर वा विक्रमादी त्योड़ अंते ये ने कुछ समकाली कुले ने ट्वेंटी कल्याणी चालू के चक्रवर्ती आर वा विक्रमादी त्योड़ चोलों ने मिड की दान के लिया प्रत्येक अनाडु चोला चक्रवर्ती और अंते कुलोत्तंगा चोल्डु चोला चक्रवर्ती Tamil Nadu perantau lalu ni tanjau urun ni kenderangga cheese kon paripalan cheese itu apadu kulotangga cholda ni tetan rajmediki kalyani chalu ke chakravarti ni tetan daru vikramadi cedu yudhan ke villaat. A yudhan lalu daru vikramadi cedu kulotangga cholu ni tetan vijam saadin cetan ki i kagatiya chakravarti ni tetan de rendu wa beta raju sahayam cheese cedu. A yudhan lalu sahayam cheese nandu ko ganu. आरो विक्रमादी तेरो माना बेहतर आज की सभी मांडलम सभी मांडलवानी पिलचे वालों तेलंगाना प्रांतों लो प्रत्येक अंगा सभी मांडलवांटे इन्नंटे ये नाडु मानुं करीम नगरानी पिलचे टटन प्रांतानी आनाडु सभी मांडलवानी पेरतो पिलचे वारो अंटे सभी मांडलम मंटे करीम नगर प्रांतानी सभी मांडलवानी पेरतो पिलचे वाला � Kalyani Chaluk ke Chakravarti ini Aro Vikramadi itu tu, Chola Chakravarti ini Kulotanga Chola itu meja yudhaun lo Vijayam saadin cina, nandu ko kano, ante kado, pratyegan gitu nu kunno birde ini nante mana betaraj ki pratyegan chalamarti ganda, maha Parameshwara, ani itu tu nu birde lo Kalyani Chaluk ke Chakravarti licharu, ante bidangga inko visme ini nante betaraj yudharangan lo ke praveshiste. Mata gajalan, ante madamikin atau ante gajalu, yudharangan lo mata gajalan koda, itu tu dayriam tu yeduru kuni, vijam saadin cendah valan, vijam saadin cetan lo, itu ni ke nerparita na wanda dan cepi, kalyani cale kulu, itu ni ke pratyekanga chalamarti ganda ane itu tu birdi watan to patu, parma maheshwara ane itu tu maha mandaleshwara, parma maheshwara, maha mandaleshwara, chalamarti ganda ane itu tu birdi liatan to patu, sabbi mandal lo lo Pada kundu wandala gramalanu, 
ఇలా కలింగ్ వీళ్ళ ఆ తెలంగాణ అంటే మన ఒరు వర హనుమకొండ రాజ్యంలో అంటే కాకతీయ సామ్రాజ్యంలో కలుపుకోవటానికి కళ్యాణి చాలకులు సహకరించారన్న విషయాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకోవాలి అంటే బేతరాజు సభ్య మండలంలో ఉన్న పదకొండు గ్రామాల ప్రాంతాలని తన రాజ్యంలో కలుపుకున్నాడు అంటే దీన్ని బట్టి ప్రతి విద్యార్థి అర్థం చేసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే బేతరాజు రెండవ బేతరాజు పరిపాలన కాలం నాటికి ఈ మధ్య కాలంలో కాకతీయ సామ్రాజ్యం కేవలం హనుమకొండ చుట్టుపక్కల ప్రాంతమే కాకుండా కరీంనగర్ ప్రాంతంలో అయినటువంటి సభ్య మండలం వరకు కూడా విస్తరింపజేసుకున్నాడన్న విషయాన్ని ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకోవాలి అంతేకాదు ఇతని గురించి తెలియజేసేటటువంటి శాసనాలు ఏందయ్యా అంటే కాజీపేట శాసనం కాజీపేట శాసనం ఒకటి హనుమకొండ శాసనం హనుమకొండ శాసనం అనేటువంటి విషయాలు ఈ రెండు శాసనాలు ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఇతని గురించి సమగ్రమైనటువంటి సమాచారాన్ని అందిస్తున్న విషయాన్ని ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకోవాలి అంతేకాదు రెండవ బేతరాజు పాలనా కాలం నుంచి కాకతీయ చక్రవర్తులు జైన మతాన్ని వదిలివేసి అప్పటి వరకు ఈ కాకతీయ చక్రవర్తులు జైన మతాన్ని ఆదరించేవారు అయితే రెండవ బేతరాజు పాలనా కాలం నుంచి శైవ మతాన్ని స్వీకరించినట్టుగా తెలుస్తుంది ఇది మనం ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకోవాలి రేపు ఎగ్జామ్లు అడుగుతాడు ఏ కాకతీయ చక్రవర్తి పాలనా కాలం నుంచి మన కాకతీయ చక్రవర్తులు జైన మతాన్ని వదిలి శైవ మతంలోకి ప్రవేశించారంటే రెండవ బేతరాజు పరిపాలనా కాలంలో ప్రవేశించారన్న విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేకాదు రెండవ బేతరాజు తన తండ్రి అయినటువంటి ప్రోలరాజు ఒకటవ ప్రోలరాజు పేరు మీద ప్రత్యేకంగా ఉంది హనుమకొండలో ప్రోలేశ్వరాలయం తన తండ్రి అయినటువంటి ప్రోలరాజు పేరు మీద ప్రోలేశ్వరాలయం అనేటువంటి దేవాలయాన్ని కట్టించాడు అంతేకాదు తన పేరు మీదనే బేతేశ్వరాలయాన్ని బేతేశ్వరాలయ ఆలయాన్ని అంటే తండ్రి పేరు మీద ప్రోలేశ్వరాలయాన్ని తన పేరు మీద బేతేశ్వరాలయం అనేటటువంటి దేవాలయాన్ని నిర్మించినట్టుగా తెలుస్తుంది అంతేకాదు శైవ మతాన్ని అభివృద్ధి చేయటం కోసం ఆనాడు శైవాచార్యుడైనటువంటి బేతేశ్వరాచార్యులు బేతేశ్వరాచార్యులు అని చెప్పి ఒక శైవాచార్యులు ఉండేవారు ఆ శైవాచార్యుల కోరిక మేరకు హన్మకొండ ప్రాంతంలో శివపురం అనేటటువంటి ఒక నగరాన్ని నిర్మించి అక్కడ శైవ మతం అభివృద్ధికి కూడా కృషి చేసినటువంటి చక్రవర్తిగా బేతరాజుని చెప్పుకోవచ్చు అంతేకాదు బేతేశ్వరాలయం బేత బేతరాజు పరిపాలనా కాలంలో హన్మకొండలో ప్రత్యేకమైన ఒక ఉద్యానవనాన్ని కూడా ఇతను నిర్మించినట్టుగా తెలుస్తుంది ఇంకో విషయం ఏంటంటే రెండవ బేతరాజుకి పరిపాలనలో సహకారం చేయటానికి ఆనాడు ఒక మంత్రి ఉన్నాడు ఆయన పేరు వైద్యనాథుడు వైద్యనాథుడు అనే మంత్రి ఏ కాకతీయ చక్రవర్తికి పరిపాలనలో ఇతోధికంగా సహకారం చేశాడంటే వైద్యనాథుడు అనేటటువంటి మంత్రి రెండవ బేతరాజు పరిపాలనా కాలంలో పరిపాలకుడిగా ఒక మంత్రి మంచి మంత్రిగానే కాదు రాజనీతి కోవిదుడిగా పేరు పొంది అప అక్కడ అపర చాణక్యుడిగా పేరు పొందినటువంటి వైద్యనాథుడు అనేటటువంటి వాడు బేతరాజు పరిపాలనా కాలంలో మంత్రిగా పనిచేశాడన్న విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి ఈ విధంగా ఇతని పరిపాలన కాలం గురించి మనకి కాకతీయ చరిత్ర అధ్యయనం చేయటం జరుగుతుంది ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇతని పరిపాలనా కాలంలో ప్రతి విద్యార్థి గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే రెండవ బేతరాజు పరిపాలనా కాలం నాటికి కాకతీయ సామ్రాజ్యం హన్మకొండ ప్రాంతంతో పాటు ఈ సభ్య మండలం వరకు కూడా ఎక్కువగా విస్తరించిందనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి అంతేకాదు తెలంగాణ ప్రాంతంలో మహబూబ్ నగర్ ప్రాంతాన్ని పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి కందూరు చోడులు కందూరు చోడులు అనేటటువంటి రాజుల మీద కూడా ఇతడు యుద్ధం చేసి రాజ్యాన్ని విస్తరించ విస్తరింపజేశాడన్న విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి ఇది ఈయనకు సంబంధించినటువంటి విషయం అయితే బేతరాజు పరిపాలన పదకొండు వందల ఎనిమిదవ సంవత్సరం అయిపోయే నాటికి ఇతనికి ఇద్దరు కుమారులు ఆ ఇద్దరు కుమారులు పెద్ద కుమారుడు దుగ్గరాజు అనేటటువంటి రాజు పరిపాలన చేస్తుండ దుగ్గరాజు ఈ దుగ్గరాజుని దుర్గరాజు లేదా దుర్గరాజు అనే పేరుతో పిలుస్తారు ఒకడు రెండవ ఆయన ఎవరయ్యా అంటే రెండవ ప్రోలరాజు రెండవ ప్రోలరాజు అనేటటువంటి వాడు రెండవ కొడుకు అయితే ఇక్కడ వారసత్వం ప్రకారం రెండవ బేతరాజు తర్వాత రెండవ దుర్గరాజు లేదా దుర్గరాజు అనేటటువంటి వాడు చక్రవర్తిగా వచ్చాడు మరి ఈ దుర్గరాజు వ్యవహారం ఏంది ఇతడి పరిపాలనా కాలం ఏంటంటే ఇతడు పదకొండు వందల ఎనిమిదవ సంవత్సరం నుంచి పదకొండు వందల పదహారవ సంవత్సరం వరకు పరిపాలన చేశాడు 
దుర్గరాజు రెండవ బేతరాజు తర్వాత పరిపాలకుడిగా వచ్చినటువంటి దుర్గరాజు అనేటటువంటి వాడు పదకొండు వందల ఎనిమిది నుంచి పదకొండు వందల పదహారు వరకు పరిపాలన చేశాడు మరి ఇతని మీద ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏదన్నా బిట్లు అడుగుతాడా అంటే ఇతను అంత సమర్థుడైనటువంటి చక్రవర్తి కాదు అంటే రెండవ బేతరాజు తర్వాత పరిపాలకుడిగా వచ్చిన దుర్గరాజు అంత సమర్థుడైనటువంటి చక్రవర్తి కాదు దీనివల్ల ఏమైందంటే ఇతని పరిపాలనకు అనుమకొండ చక్రవర్తిగా వచ్చే నాటికి కాకతీయ సామ్రాజ్యానికి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి సామంతులు అనేటటువంటి వాళ్ళు బలపడ్డారు ముఖ్యంగా మనం గతంలో చెప్పుకుని ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే పొలవాస వంశం అనే ఒక వంశం కాకతీయ సామ్రాజ్యానికి శత్రు రాజ్యంగా ఉన్నది తెలంగాణ ప్రాంతంలో పొలవాస వంశం వాళ్ళు దాంతోపాటు మహబూబ్ నగర్ నల్గొండ జిల్లాను కేంద్రంగా చేసుకొని పరిపాలన చేస్తున్న కందూరు చౌడులు అనేటటువంటి వాళ్ళు కూడా వీళ్ళకి బద్ధ శత్రువులుగా తయారయ్యారు అయితే ఈ కాకతీయ చక్రవర్తులకి ఎలాగైనా ఓడించి అనుమకొండ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించుకోవాలని చెప్పి సామంతులు ప్రయత్నాలు చేస్తుండటాన్ని ఇతను తట్టుకోలేకపోయాడు ఒకటి ముఖ్యమైన విషయం కాకపోతే ఇతని పరిపాలన కాలంలో ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే కాకతీయ సామ్రాజ్యంలో శైవ మతానికి ఇంకా ఇతోధికంగా సహాయం చేసి శైవ మత అభివృద్ధి కోసం బాటలు వేసిన చక్రవర్తిగా దుగ్గరాజుని చెప్పుకుంటారు అంతేకాదు తన తండ్రి బేతరాజు కట్టించిన బేతేశ్వర ఆలయాన్ని తన తండ్రి కట్టించిన బేతేశ్వర ఆలయాన్ని అప్పుడు హనుమకొండ ప్రాంతంలో శైవ మతాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్న బేతనాచార్యులు అనేటటువంటి గురువు గారికి కానుకగా ఇచ్చి ఆ దేవాలయం అభివృద్ధికి ప్రత్యేకమైనటువంటి దృష్టి పెట్టినటువంటి చక్రవర్తి ఎవరంటే దుగ్గరాజు ఈయన బౌద్ధ జైను మతానికి అవి పక్కన పెట్టి శైవ మతానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వటం బాగానే ఉంది కానీ సామ్ మనం గతంలో చెప్పుకున్నట్టుగా సామంతుల బెడద ఎక్కువయ్యేసరికల్లా ఇతడు రాజ్యాన్నే కోల్పోయేటటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు ముఖ్యంగా కందూరు చౌడల వల్ల రాజ్యాన్ని కోల్పోయే పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు ఇంకో ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే వీళ్ళకి సామన్ వీళ్ళకి పైన ఆ చక్రవర్తులుగా ఉన్నటువంటి కళ్యాణి చాకలు చాలకి చక్రవర్తులతో కూడా ఇతడు సరైనటువంటి సంబంధాలు ఏర్పరచుకోలేకపోయాడు ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నట్టయితే కళ్యాణి చాలకులు దక్షిణ భారతదేశంలో ఎప్పుడైతే బలవంత చక్రవర్తులు అయ్యారో వాళ్ళు బలవం చాలా బలమైనటువంటి చక్రవర్తులు అయ్యి ఆ మన కాకతీయ చక్రవర్తుల సపోర్టుతో కొంచెం ప్రాంతం మీదకి ఎప్పుడు దండయాత్ర ెళ్ళి అటు కళ్యాణ చాలకులకి ఇటు కాకతీయులకి అవినాభావ సంబంధం ఉన్నది గతంలో కానీ ఇతని పరిపాలన కాలంలో వచ్చే నాటికల్లా కళ్యాణ చాలకులతో అంత సరైనటువంటి సంబంధాలు లేకపోవటం వల్ల కూడా కాకతీయ చక్రవర్తికి అంటే తెలంగాణ ప్రాంతంలో కాకతీయ చక్రవర్తులకి సామంతులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పై కొంచెం అడావుడి చేస్తూ సామ్రాజ్యాన్ని విసుని ఆక్రమించుకోవటానికి అంటే కాకతీయ సామ్రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఇది తట్టుకోలేకపోయాడు ఇతడు ఈ సమయంలో తన సోదరుడైనటువంటి రెండవ ప్రోలరాజు అనేటటువంటి వాడు రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకున్నాడు ఎలా ఆక్రమించుకున్నాడు తన తన అన్నయ్య అయినటువంటి దుర్గరాజుని తొలగించి ప్రోలరాజు అనేటటువంటి వాడు పదకొండు వందల పదహారో సంవత్సరంలో రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకున్న విషయాన్ని మనం ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ప్రతి విద్యార్థి గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే రెండవ బేతరాజు తర్వాత దుర్గరాజు పరిపాలకుడిగా వచ్చాడు కానీ సామంతుల యొక్క అడావుడి వల్ల అసలు మొత్తానికే మోసం వచ్చేటటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉందని గమనించినటువంటి తన తన ఆ దుగ్గరాజు తమ్ముడైనటువంటి ప్రోలరాజు అనేటటువంటి వాడు రాజ్యాన్ని పదకొండు వందల పదహారో సంవత్సరంలో ఆక్రమించుకొని తర్వాత హనుమకొండ సామ్రాజ్యాన్ని అద్భుతంగా డెవలప్ చేశాడన్న విషయాన్ని మనం ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా వచ్చినటువంటి పరిపాలకుడు ఈ వంశంలో తొలి స్వతంత్ర చక్రవర్తిగా పేరు పొందినటువంటి వాడు ఎవరయ్యా అంటే రెండవ ప్రోలరాజు రెండవ ప్రోలరాజు ఇతడు పరిపాలనా కాలం ఇంత అంటే పదకొండు వందల పదహారు నుంచి పదకొండు వందల యాభై ఎనిమిది వరకు పరిపాలన చేశాడు రెండవ ప్రోలరాజు ఇతడు రెండవ బేతరాజు కుమారుడు అన్న విషయాన్ని ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకోవాలి ఇతడు రెండవ బేతరాజు కుమారుడు అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకుంటే విద్యార్థులు బాగా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇతడు బేతరాజు కుమారుడు ఒకటి రెండవది కళ్యాణి చాలకులు ఎందుకు కళ్యాణి చాలకులు అని మనం ప్రత్యేకంగా ఊకే పాటికి పది సార్లు చెప్తున్నాం అంటే వీళ్ళు కళ్యాణి చాలకులకి సామంతులుగా ఉన్నారన్న విషయాన్ని మనందరికీ తెలుసు అయితే ఇతను ఏం చేసిందంటే కళ్యాణి చాలకులు చాలకుల యొక్క అడావుడి తగ్గించాడు అంటే అప్పటి వరకు కళ్యాణి చాలకులకి సామంతులుగా ఉన్నటువంటి ప్రోలరాజు కళ్యాణి చాలకుల అధి 
అధికారాన్ని ధిక్కరించాడు ధిక్కరించి తనంతట తాను ఒక స్వతంత్ర రాజ్యాన్ని స్థాపించుకోవటం కోసం ప్రయత్నం చేసిన చక్రవర్తి ఎవరంటే రెండవ పులరాజు అంటే ఎప్పటి నుంచో కళ్యాణి చాలక్యుల అరావుడి నడుస్తుంటే ఇతడు వచ్చిన తర్వాత ఆ కళ్యాణి చాలక్యుల్ని కట్టడి చేసిన చక్రవర్తిగా పేరు పొందాడు రెండవ పులరాజు రెండో విషయం ఏంటంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కాకతీయ సామ్రాజ్యం ఒక స్వతంత్ర రాజ్యంగా తీర్చిదిద్దాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేయటం కోసం ఏం చేశాడయ్యా అంటే ఇతను ఒంటిమిట్ట వరంగల్ జిల్లా వరంగల్ ప్రాంతంలోని ఒంటిమిట్ట అనేటటువంటి ప్రాంతంలో ఓరుగల్లు కోటని నిర్మించటానికి ఒంటిమిట్ట అనే ప్రాంతంలో ఓరుగల్లు అనేటటువంటి ఒక కోటను నిర్మించటానికి ప్రయత్నం చేశాడు అంటే ఒక విధంగా ప్రత్యేకం చెప్పాలంటే ఓరుగల్లు కోట నిర్మాతగా ఎవరి పేరు చెప్తారంటే రెండవ పురలరాజు ఎందుకంటే ఓరుగల్లు కోట గురించి మనం రకరకాలుగా చెప్పుకుంటాము చాలామంది చక్రవర్తి దానికి అవినాభావ సంబంధం ఉంది ఏంటంటే ఓరుగల్లు కోట నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించిన వాడు పురలరాజు తర్వాత దీన్ని పూర్తి చేసిన వాడు రుద్రదేవుడు అతన్ని ఒకటో ప్రతాపుత్రుడు అనేటువంటి విషయం కూడా మనకు ప్రత్యేకంగా తెలుసు అయితే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఒంటిమిట్ట అనేటటువంటి ప్రాంతంలో ఓరుగల్లు కోట నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేసినట్టుగా ప్రోలరాజు అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకుంటాం అందే అద్దే కాదు కాకతీయ చక్రవర్తుల్లో తొలి స్వతంత్ర చక్రవర్తిగా పేరు పొందటానికి ప్రయత్నం చేసిన చక్రవర్తి కూడా ఇతని పేరు చెప్తారు ఇతడు హన్మకొండ అనేటటువంటి ప్రాంతాన్ని కేంద్రంగా చేసుకుని పరిపాలన చేసినప్పటికీ కూడా ఓరుగల్లు కోట నిర్మాణానికి పునాదులు వేసి దాని తర్వాత కొన్ని అద్భుతమైనటువంటి కోటగా మారటానికి ఇతడు చేయుతనిచ్చాడన్న విషయాన్ని ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకోవాలి అదేవిధంగా ఇతని గురించి తెలియజేసేటటువంటి శాసనాలు ఏందయ్యా అంటే పాలంపేట శాసనం ఒకటి రెండోది కాజీపేట శాసనం అనేటి ఒకటి ఈ రెండు శాసనాలతో పాటు హన్మకొండ అనేటటువంటి శాసనంలో కూడా ఇతని గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించటం జరిగింది ఇది రెండో ప్రోలరాజు గురించి ప్రస్తావించటం జరిగింది అంతేకాదు ఇతని పరిపాలనా కాలంలో మనం పలవాస వంశానితో పాటు కందూరు చోడ రాజవంశాన్ని కూడా ఇతడు తన చాకచక్యంతో ఓడించి వాళ్ళని తిరిగి సామంతులుగా చేసుకున్నటువంటి చక్రవర్తిగా కూడా ప్రోలరాజు గురించి చెప్తారు అంతేకాదు ఇతని పరిపాలనా కాలంలో ప్రత్యేకమైనటువంటి దేవాలయాలు కట్టించాడు మన వరంగల్ ప్రాంతంలోనే ప్రత్యేకంగా పద్మాక్షి దేవాలయం కానీ పద్మాక్షి దేవాలయం దేవాలయం నెక్స్ట్ విషయం ఏంటంటే సిద్ధేశ్వర దేవాలయం సిద్ధేశ్వర దేవాలయాన్ని ఇతడు నిర్మించాడు పద్మాక్షి దేవాలయాన్ని సిద్ధేశ్వర దేవాలయాన్ని నిర్మించాడు అదేవిధంగా ఇతని పరిపాలనా కాలంలో ఇతడు చేసినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి పని ఏందయ్యా అంటే తన సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరింపజేసుకోవటానికి నెల్లూరు ప్రాంతానికి తన సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరింపజేసుకోవటానికి నెల్లూరు ప్రాంతం మీదకి దండయాత్ర చేసి నెల్లూరు చక్రవర్తి అయినటువంటి గొంకరాజు నెల్లూరు రాజు అయినటువంటి గొంకరాజు మీద యుద్ధం చేస్తూ ఆ యుద్ధంలో ఇతడు గొంక రాజు చేతో మరణించాడన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకోవాలి అంటే తన సామ్రాజ్యాన్ని తెలంగాణలో తిరుగులేనటువంటి నాయకుడిగా చేసుకున్నాడు కానీ నెల్లూరుకు తన రాజ్యాన్ని విస్తరింపజేసుకోవాలన్న ప్రయత్నంలో ఇతడు గొంకరాజు చేతిలో హత్యకు గురైనట్టుగా ఇతర రంగంలో మరణించినట్టుగా చెప్పబడుతున్నాడు రెండవ ప్రోలరాజు అయితే ఇతని తర్వాత ఈ సామ్రాజ్యాన్ని తిరిగి అభివృద్ధి చేసినటువంటి వాడు అదేవిధంగా దీనిలో మనం ప్రత్యేకంగా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే పదకొండు వందల యాభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం నుంచి అంటే ఇతని పరిపాలనా కాలం నుంచి కాకతీయ చక్రవర్తులు సామంత అనేటటువంటి పదాన్ని కొట్టేసుకొని సామ్రాజ్య అనేటటువంటి పదాన్ని స్థాయికి చేరుకున్నారన్న విషయాన్ని మనం ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకోవాలి మనం కాకతీయ సామ్రాజ్యాన్ని మొదలు పెట్టేటప్పుడే అంటే ఈ చాప్టర్ని మొదలు పెట్టేటప్పుడే మనం ప్రత్యేకం ఒక విషయాన్ని చర్చించాం ఏందయ్యా అంటే తొమ్మిది వందల యాభై నుంచి పదమూడు వందల ఇరవై మూడవ సంవత్సరం వరకు అంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఉదాహరణకి అలా కాకపోయినా వెయ్యి సంవత్సరాల నుంచి వీళ్ళది తొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నుంచి ప్రత్యేకంగా మనకి ఆ మాగల్లు శాసనం తెలుస్తున్నప్పటికీ వీళ్ళ యొక్క పూర్తి చరిత్ర మనకు వెయ్యి సంవత్సరాల నుంచి తెలుస్తుంది కాబట్టి వెయ్యి సంవత్సరాల నుంచి పదమూడు అంటే ఈ మూడు శతాబ్దాల పరిపాలనా కాలంలో కాకతీయుల చరిత్రలో పదకొండు వందల యాభై ఎనిమిది వరకు పదకొండు వందల యాభై ఎనిమిది వరకు ఈ కాలాన్ని సామంత కాకతీయులు అనే పేరుతో పిలిచారని మనం ప్రత్యేకం చెప్పుకున్నాం అంటే వెయ్యి నుంచి పదకొండు వందల యాభై ఎనిమిది వరకు సామంత కాకతీయులు పదకొండు వందల యాభై ఎనిమిది నుంచి పదమూడు వందల ఇరవై మూడు వరకు సామ్రాజ్య కాకతీయులు అనే పేరుతో పిలిచారని చెప్పినాం సామ్రాజ్య కాకతీయులు సామంత కాకతీయులు అనే పేరుతో పిలిచారని చెప్పినాం అయితే ఇప్పుడు రెండవ ప్రోలరాజు దగ్గర నుంచి కాకతీయ సామ్రాజ్య చక్రవర్తులు 
ఏ విధంగా పిలువబడ్డారయ్యా అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకుంటే వాళ్ళు సామ్రాజ్య కాకతీయులుగా పిలువబడ్డారని గుర్తుంచుకోవాలి అంటే మళ్ళీ గుర్తుంచుకుంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ప్రత్యేకం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పుకున్నట్టయితే పదకొండు వందల యాభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం నుంచి కాకతీయ చక్రవర్తులు ఏ విధంగా పిలువబడ్డారయ్యా అంటే సామ్రాజ్య కాకతీయులుగా పిలువబడ్డారన్న విషయాన్ని ప్రత్యేకం గుర్తుంచుకోవాలి ఇప్పుడు రెండో ప్రోలరాజు పదకొండు వందల యాభై ఎనిమిది వరకు పరిపాలన చేశాడు రెండో ప్రోలరాజు తర్వాత వచ్చినటువంటి చక్రవర్తి ఎవరయ్యా అంటే ఆయనే రుద్రదేవుడు రుద్రదేవుడు అనేటటువంటి చక్రవర్తి వచ్చాడు ఈ రుద్రదేవుడు అనేటటువంటి వాడు పదకొండు వందల యాభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం నుంచి పదకొండు వందల తొంభై ఐదవ సంవత్సరం వరకు పరిపాలన చేశాడు అయితే పదకొండు వందల యాభై ఎనిమిది నుంచి ఇతడు ప్రత్యేకంగా తనకంటూ ఓ ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్నాడు ఇందులో ప్రత్యేకంగా రేపు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్లో ప్రతి స్టూడెంట్ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఏ కాకతీయ చక్రవర్తి పరిపాలన కాలం నుంచి ఏ కాకతీయ చక్రవర్తి పరిపాలనా కాలం నుంచి కాకతీయులు సామంత హోదా నుంచి సామంత హోదా నుంచి సామ్రాజ్య కాకతీయులుగా పేరు పొందారంటే రుద్రదేవుడు అనేటటువంటి విషయాన్ని ప్రత్యేకం గుర్తుంచుకోవాలి సామ్రాజ్య కాకతీయులుగా పేరు పొందారంటే రుద్రదేవుడు ఇది ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్న అదేవిధంగా ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే రుద్రదేవుడి గురించి రుద్రదేవుడికే మరొక పేరు ఏందయ్యా అంటే ఒకటవ ప్రతాపరుద్రుడు అనేటటువంటిది ఇతని పేరని మనం ప్రత్యేకం గుర్తుంచుకోవాలి ఒకటో ప్రతాపరుద్రుడు లేదా ఒకటో ప్రతాపరుద్రుడు లేదా రుద్రదేవుడు అనేటటువంటి ఇతని ప్రత్యేకమైనటువంటి పేరు అదేవిధంగా ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇతని దిగ్విజయాలను గురించి కాకతీయ చక్రవర్తి అయినటువంటి ఒకటో ప్రతాపరుద్రుడు గురించి దిగ్విజయాలను గురించి తెలియజేసేటటువంటి శాసనం ఏదయ్యా అంటే హనుమకొండ శాసనం ఇంపార్టెంట్ విషయాలన్నీ ముందు చర్చించుకున్నట్టయితే ఈయన గురించి చూడండి సామంత కాకతీయుల నుంచి సామ్రాజ్య కాకతీయులు వచ్చారు ఇతన్ని ఒకటో ప్రతాపరుద్రుడు లేదా రుద్రదేవుడు అనే పేరుతో పిలుస్తారు నెక్స్ట్ హనుమకొండ శాసనం అనేటటువంటిది ఎవరి గురించి సమగ్రమైన సమాచారాన్ని ఎవరి గురించి సమగ్రమైన సమాచారాన్ని అందిస్తుందన్నా అంటాడు లేదా ఏ కాకతీయ చక్రవర్తి ఘన విజయాలను గురించి తెలియజేస్తుందంటే మన రుద్రదేవుడు అనేటటువంటి వాడిని ఘన విజయాలను గురించి తెలియజేసే శాసనం హనుమకొండ శాసనం ఇంకో ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఇతని గురించి ప్రత్యేకంగా గమనించినట్టయితే ఈ హనుమకొండ శాసనాన్ని లిఖి లిఖించింది అంటే రాసిన వ్యక్తి ఎవరయ్యా అంటే లిఖించిన వారు ఎవరయ్యా అంటే అచితేంద్రుడు ఇతని మంత్రి అయినటువంటి అచితేంద్రుడు అనేటటువంటి వాడు ఈ హనుమకొండ శాసనాన్ని వ్రాశాడని ప్రత్యేకం తెలుస్తుంది అదేవిధంగా ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇతని పరిపాలనా కాలం నడుస్తున్న సమయంలోనే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రత్యేకంగా ఒక యుద్ధం జరిగింది రెండు వంశాల మధ్య భయంకరమైనటువంటి యుద్ధం జరిగింది అది చరిత్రలో ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానాన్ని పొందింది ఆ యుద్ధం ఏందయ్యా అంటే పల్నాటి యుద్ధం పల్నాటి యుద్ధం అనే యుద్ధం జరిగింది రే పరీక్షలు అడుగుతాడు పల్నాటి యుద్ధం ఏ కాకతీయ చక్రవర్తి కాలంలో జరిగిందంటే రుద్రదేవుని పరిపాలనా కాలంలో పల్నాటి యుద్ధం జరిగింది ఈ పల్నాటి యుద్ధం పదకొండు వందల డెబ్బై ఆరు నుంచి పదకొండు వందల ఎనభై రెండు వరకు జరిగింది పదకొండు వందల డెబ్బై ఆరు నుంచి పదకొండు వందల ఎనభై రెండు అంటే ఇతని పరిపాలనా కాలంలో జరిగింది అయితే పల్నాటి యుద్ధం జరిగేటప్పుడు ఇతడు ఏం చేసింది అయ్యా అంటే ఈ పల్నాటి యుద్ధం నలగామ రాజుకి అదేవిధంగా బ్రహ్మనాయుడు వర్గం వాళ్ళకి జరుగుతుంది అయితే విషయం ఏంటంటే ఇతడు నలగామ రాజు నలగామ రాజు అనే వానికి యుద్ధంలో పల్నాటి యుద్ధంలో విజయం సాధించి కోసం సుమారు ఆరు వేల మంది సైన్యాన్ని పంపించాడు ఇందులో ప్రత్యేకం మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తుంచుకుంటే పల్నాటి యుద్ధంలో మన పల్నాటి యుద్ధానికి కాకతీయ చక్రవర్తి అయిన రుద్రదేవుడు ఎవరికి సహకారంగా సైన్యాన్ని పంపించాడంటే నలగామ రాజు అనేటటువంటి చక్రవర్తికి యుద్ధంలో విజయం సాధించటానికి ఆరు వేల సైన్యాన్ని పంపించాడు ఎందుకు నలగామ రాజుకే సహాయం చేసిందయ్యా అంటే ఇందులో మనం గతంలో ఒక మాట ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఏంటంటే ఇతనికి కంటే ముందు పరిపాలకుడైనటువంటి రెండో ప్రోలరాజు తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించుకొని సామ్రాజ్య విస్తరణ కోసం నెల్లూరు ప్రాంతానికి దండయాత్రకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ గొంకరాజు అనేటటువంటి రాజు అతన్ని చంపేసిందని విషయం చెప్పినాం అయితే గొంకరాజు మీద కక్ష తీర్చుకోవాలని ఇతడు పెట్టుకున్నాడు అంటే రివెంజ్ తీర్చుకోవాలి గొంకరాజుని ఎలా అయినా చేసి యుద్ధంలో ఓడింపజేయాలని ప్రయత్నం చేశాడు మరి ఇప్పుడు అది ఎందుకు ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నాం అంటే గొంకరాజు నలగామ రాజుకి వ్యతిరేక పక్షంలో పోరాడుతున్నాడు అంటే నలగామ రాజు వర్సెస్ గొంకరాజు ఆ యుద్ధం నడుస్తుంది అయితే గొంకరాజుకి 
గొంగరాజుని యుద్ధంలో ఓడించాలంటే అతనికి శత్రువు అయినటువంటి నలగామరాజుకి సైన్యాన్ని పంపించాలన్న కోరికతో ఆరు వేల మంది సైన్యాన్ని మన రుద్రదేవుడు పంపించాడు ఇది మనం ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకోవాలి అయితే ఆ యుద్ధంలో పల్నాటి యుద్ధంలో నలగామరాజు వర్గం విజయం సాధించింది ఈ విషయాన్ని కూడా మనం ప్రత్యేకంగా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి శాసనంలో దీని గురించి ప్రస్తావించారు ఆ శాసనమే అన్మకొండ శాసనం అంటే నలగామరాజుకి ఇతడు సైన్యాన్ని పంపిస్తే ఆ పల్నాటి యుద్ధంలో నలగామరాజు విజయం సాధించాడన్న విషయాన్ని కూడా మనకు అన్మకొండ శాసనంలో ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించడం జరిగింది అంతేకాదు ఈ చక్రవర్తి పరిపాలనా కాలంలో హన్మకొండలో అద్భుతమైనటువంటి దేవాలయాన్ని నిర్మించాడు దాన్ని హన్మకొండలో వెయ్యి స్తంభాల గుడి వెయ్యి స్తంభాల గుడి అనేటటువంటి స్తంభం గుడిని ప్రత్యేకంగా నిర్మించాడు వెయ్యి స్తంభాల గుడిని అయితే ఆ గుడిని ప్రత్యేకంగా ఏమని పిలుస్తారయ్యా అంటే దాన్ని రుద్రేశ్వరాలయం రుద్రేశ్వరాలయం అనేటటువంటి దేవాలయంతో పిలుస్తారు అంటే పదకొండు వందల అరవై మూడు సంవత్సరంలో రుద్రేశ్వరాలయం అనేటువంటి దేవాలయాన్ని నిర్మించాడు ఈ చక్రవర్తి అయితే ప్రత్యేకం ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఈ రుద్రేశ్వరాలయం దగ్గర వేయించినటువంటి అన్మకొండ శాసనంలోనే ఇతని గురించి ప్రత్యేకమైనటువంటి విజయాలను కూడా ప్రస్తావించడం జరిగిందని తెలుస్తుంది అంతేకాదు రుద్రేశ్వరాలయంలో వాసుదేవుడు సూర్యుడు పరమశివుడు మొత్తంగా ఈ వాసుదేవుణ్ణి సూర్యుణ్ణి పరమేశ్వరుని ముగ్గురిని కలిపి మూడు దేవాలయాలు నిర్మించి మధ్యలో మండపాన్ని నిర్మించాడు కాబట్టి ఈ దేవాలయాన్ని త్రికూటాలయం త్రికూటాలయం అనే పేరు పేరుతో కూడా పిలిచేవారు అంటే ఈ దేవాలయానికి రుద్ర వెయ్యి స్తంభాల గుడి రుద్రేశ్వరాలయం త్రికూటాలయం అనేటటువంటి మూడు పేర్లతో ప్రత్యేకంగా పిలవటం జరిగింది అది దీని గురించి మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి అంతేకాదు వెయ్యి స్తంభాల గుడిని నిర్మించటమే కాదు ఆ వెయ్యి స్తంభాల గుడికి పోషణ కోసం మద్దుల చెరువు అనేటటువంటి గ్రామాన్ని దత్తతగా అంటే ఆ గ్రామాన్ని ఆ దేవాలయ పోషణ కోసం కేటాయించిన చక్రవర్తి ఎవరయ్య అంటే రుద్రదేవుడు మద్దుల మద్దుల చెరువు అనేటటువంటి గ్రామాన్ని ప్రత్యేకంగా ఆ దేవాలయ పోషణకి ఇచ్చాడు అదేవిధంగా కాకతీయ చక్రవర్తి అయినటువంటి రుద్రదేవుడికి ఉన్నటువంటి ఇంకో ప్రత్యేకత ఏందయ్యా అంటే ఇతని పరిపాలన గురించి తెలియజేసేటటువంటి శాసనాలు ఒకటి అన్మకొండ శాసనం రెండు గణపవరం గణపేశ్వర శాసనం గణపవరం గణపేశ్వర శాసనం ఈ శాసనాన్ని ఇతని దగ్గర గణపవరం గణపేశ్వర శాసనాన్ని లిఖించిన వాడు రాసిన వాడు ఎవరయ్య అంటే ఇతని దగ్గర ఉద్యోగం చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి నంది అనేటటువంటి వాడు ఆ శాసనాన్ని లిఖించాడు అదేవిధంగా అన్మకొండ శాసనాన్ని అచితేంద్రుడు అనేటటువంటి వాడు లిఖించాడు అన్న విషయం మనం ప్రత్యేకంగా చర్చించాం అయితే ఇందులో ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఈ ఈ చక్రవర్తికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే గతంలో కాకతీయ చక్రవర్తులు పరిపాలన చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి సామంతులైనటువంటి ఆ మహబూబ్ నగర్ నల్గొండ పాంతంలో పరిపాలన చేస్తున్న కందూరు చోడుల మీదకి తరచుగా యుద్ధాలు చేసి కందూరు చక్రవర్తులను ఓడించినట్టుగా తెలుస్తుంది కానీ ఇతను వచ్చిన తర్వాత ఏం చేసిందంటే కందూరు చోడ చక్రవర్తి అంటే కందూరు చోడులు అనేటటువంటి పేరుతో వాళ్ళని పిలిచేవాళ్ళు కందూరు చోడులు ఆ కందూరు చోడుల చక్రవర్తి అంటే ఇతనికి సమకాలికుడైన కందూరు చోడుల చక్రవర్తి ఉదయాదిత్యుడు ఉదయాదిత్యుడు అనేటటువంటి చక్రవర్తిని యుద్ధానికి వెళ్ళాడు అంటే ఉదయాదిత్యుని మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఆ ఉదయాదిత్యుని యుద్ధంలో ఓడించి అతని కుమార్తె ఉదయాదిత్యుని కుమార్తె అయినటువంటి పద్మావతిని వివాహం చేసుకున్నాడు మన రుద్రదేవుడు ఇది ప్రత్యేకంగా మనం తర్వాత రుద్రదేవుడి గొప్పతనం ఏంది అతను సాధించిన ఘన విజయాలు అనేది నెక్స్ట్ పార్ట్లో మనం అధ్యయనం చేద్దాం